điều này thì thật sự tôi sẽ kể cho chú nghe nhưng mà thật sự rằng là tôi nói thật à, cách đây à, chừng khoảng là mười mấy năm à, tôi cầm à, chiếc là đánh bắt cho một à, cặp giả cào à, ở bình định thì à, khi mà bữa hôm đó thì à, gió trời vẫn gió đông nam nhưng mà sáng ngày hay là tất nhiên là qua hai ngày nữa là tất nhiên là đến ngày giữa không có nghĩa là ngày 20 tháng chạp là bữa hôm đó là ngày 18 tám thì bữa hôm đó là bắt đầu là tàu chúng tôi bị hỏng máy Chiếc tàu mà hỏng máy là tàu của tôi đang cầm Còn một chiếc tàu mà nó kèm anh em nó kèm tới để nó qua nó phủ nó hỗ trợ ấy, Thì tất nhiên là nó 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 nó, nó, nó còn nổ máy Nhưng mà khi mà nó nhảy qua thì nó nghĩ rằng là cái máy tôi cũng có khả năng nó phụ nó làm với chúng tôi rồi Thì bắt đầu là nó cũng nghĩ rằng là nó có khả năng là mình tới số là bắt đầu kèm qua là nó nhảy qua thôi nó vô ý một xíu thì qua bắt đầu là cuối cùng làm xong đến hồi lúc đó là 4 giờ chiều 4 giờ chiều rồi ngọn gió đông nam này nó thổi rất là sang nước thì đi xuống rất mạnh chiếc tàu bắt đầu là nó trôi lần trôi lần trôi lần nó trôi vào ngay chỗ biển rạn đó như vậy là từ 4 giờ chiều mà tôi lên đàm tôi kêu hết tất cả các cái đồng đội cũng như là tất cả các bà con ở xung quanh để có khả năng đến để hỗ trợ cho chúng tôi xíu để cứu cái ghe đó ra bởi vì chiếc tàu đó là nó, nó, nó sắp bị sóng đánh vỡ đi Nhưng mà không có Cuối cùng cái tôi mới giao cái lái cho một thằng cháu là tên thằng Hải Hiện nay nó cũng đang phục vụ ở đây à, Tử Bảo à, Cháu cầm đỡ cái lái cho, cho cậu đi Tôi đến tôi trước tôi thấp với nha à, Tôi nguyện rằng là Ngày mốt là tất nhiên là còn hai ngày nữa Ngày mốt là đến ngày giữa ông rồi Mà nếu ngày thương con á Thì cho con cứu cái ghe này ra Để mốt tất cả anh em chúng con cùng về để thắp nguyên nhân cho, cho thằng như vậy là bắt đầu là tôi tới tôi lên đàm tiếp lên đàm tiếp là bắt đầu một chập tự nhiên không biết ở đâu như vậy là có một đầu dây kêu thẳng tên tôi anh nga hả anh nga à, tôi nói là vâng tôi đang bị vấn đề như vậy như vậy là anh đến nhà anh giúp đỡ thôi anh yên chí là tôi sẽ giúp anh bắt đầu là người ta cách tôi bảy lý nữa bảy lý họ chạy đi một chiếc máy ba và một cái bơm nữa lên kịp vào họ cứu chiếc tàu của tôi đang bị trâu giặt vào cái biển rạn đó nhưng mà đặc biệt cái điều một đặc biệt một cái là trân trọng nhất là đến giờ phút này tôi không biết cái nhân vật đó là ai và tôi không hiểu được là tôi gặp anh đó ngày nào lần nào mà tại sao anh lại biết tên tôi đó là một cái điều rất là đặc biệt đó đến giờ tôi cũng không biết bởi vì lý do rằng là tôi đã vào bờ thì bắt đầu là ảnh lại chuẩn bị xong xuôi cái ra khơi tiếp mà hiện nay tôi đang hỏi thì tôi đang tìm tìm cái 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 cái, cái nhà đó thì cuối cùng thì hôm đó vào thì cũng có bà vợ ảnh thôi chứ cũng chưa gặp ảnh được chỉ liên hệ qua qua bằng điện thoại nói chuyện thôi chứ ngoài ra là cũng chưa gặp được đó nhưng mà đặc biệt đó, đến giờ phút này vẫn là chưa biết như vậy thì với một người mà gọi là đã dựa vào sóng vào gió vào thằng thằng Long Hải để mà cứu mạng cho nên bây giờ là mọi thứ cái 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 cái, cái khung viên này là ông rất là gắn bó nói chung là nguyện cái tấm lòng của mình luôn <cười> ví dụ như mà lâu nay thì bà con dân lần mình làm như thế nào để mà bảo vệ cái 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 cái, cái, cái vùng đất này trước này cho khỏi cái bị xâm lấn như gió bổ chẳng hạn để mà định định là lan vọng là luôn luôn vững chãi trước cái sóng biển nếu cho đúng là từ khi năm 2005 tôi về thì tất nhiên là tôi cũng đã gắn bó vào ở đây rồi à, Nhưng mà đó là nguyện đêm cái tấm lòng của mình sẽ phục vụ à, Trong cái mảng tâm linh này à, Vừa là cho bà con mà cho chính mình đó. Thì nói cho đúng thì sau đến năm 2009 thì như anh đã biết đấy Hiện nay thì tất nhiên là biến đổi khí hậu và đồng thời nữa là mặt sóng biển nó xâm thực vào Nó làm sạt lở và hư hỏng rất nhiều rất nhiều cái vấn đề ở khu vực này đặc biệt là nhất là trong cái khu vực lan này như anh đã nhìn thấy anh em bà con thì cũng đã rất là vận động vận động bà con ở đây họ cũng hỗ trợ và đồng thời nữa là cũng đóng góp một ít gì đó để rồi nhưng mà dân ở đây thì anh đã biết quá nghèo rồi thực tế vậy thôi cũng không đủ khả năng chủ đề rằng là có được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu cho nên là đến giờ phút này thì cũng nói thật thật sự rằng là mong rằng là nếu có một nhà hảo tâm nào À, hay là một cái công ty hay là ví dụ như một doanh nghiệp nào mà họ có tấm lòng được họ tin tưởng vào cái mảnh tâm linh này đặc biệt thì họ có khả năng giúp đỡ và đồng thời nữa là 
đó, để cải tạo lại cho nó đường hoàng hơn và nó sạch sẽ đẹp hơn đó là gọi là cái ước vọng ước, ước vọng ước vọng ước vọng đôi khi thì ước vọng thì mình cũng nguyện trong lòng rồi cũng nhờ cấp thần nói chung chỉ dẫn giống như đúng là... rồi điều này thì nói cho đúng là chúng tôi luôn có bởi vì lúc nào cũng vậy nguyện ơn trên thì cứ mong rằng thần linh hiển phù hộ mà ví dụ như là trường hợp dẫn dắt đến có một cái doanh nghiệp nào đó họ mở rộng được tấm lòng được và nhìn thấy được và đồng mở rộng tấm lòng và giúp đỡ được vấn đề này thì rất tốt hơn nói chung thì mọi thứ đều xuất phát từ cái tấm lòng của mình hết mình muốn mình muốn cái kẻ nó đẹp cũng là mong muốn cái, cái làng nó vững chứ không phải là, là làm lên gọi là phu trương này nọ mà chỉ muốn là cái chân nó vững chân nó vững vững cho giữ vững cho đời sau đó để gìn giữ lại cái ngôi làng này cho đời sau cái lớp trẻ bây giờ đó, lớp con, lớp cháu bây giờ đó thì mình làm sao mình truyền lại cho nó những câu chuyện đó để mà nó tiếp nối mình Dĩ nhiên điều này thì chúng tôi cũng luôn kể về câu chuyện của Lan Ông này cho tất cả anh em những người con ở đây, đặc biệt là những người con ở đây nó cho đúng là trong thôn này trong Lan Vạn này thì nó cho đúng là ai dường như họ cũng hiểu gì những cái vấn đề rất quyền bí ở đây rất là nhiều không ngoài những câu chuyện của tôi kể mà còn rất nhiều câu chuyện nữa và nó đặc biệt là như vậy rất nhiều câu chuyện cũng rất là quyền bí nhưng mà họ không thể hiểu được vấn đề này. À, điều này thì nếu nói đến vấn đề đời sống tâm linh á, thì tất nhiên là à, tất cả bà con ở đây, đặc biệt là ngư dân, thì người ta đặt rất nhiều cái niềm tin về vấn đề ngôi lan này. Bởi vì ngôi lan dường như là một cây cổ thụ, cây đa để người ta dựa lưng vào trong khi mà có những cái khi mà à, trời biển động, sóng to, gió lớn, người ta đem cái tấm lòng nguyện cầu đối với thần Nam Hải ở đây. Nhờ có sự che chở của Lan mà khi mà ra biển á, thì mỗi khi gặp bất trác là điều cầu nguyện cái điều gì đó giống như che chở. Ông có lần nào ông cầu nguyện mà được che chở ngay lập tức hoặc là có những câu chuyện nào anh em trong đã có chứ. Trước mắt cái địa chỉ hình chính này thì nó là thuộc về của cái cái Lan Vạn Thanh Thủy. Nó là thôn Thanh Thủy nhưng mà cái Lan Vạn là Vạn nước ngọt. Và bắt nguồn từ cái làng nước ngọt đó mà ra có mới đặt là cái Lan Vạn nước ngọt còn cái hành chính bữa nay thì là thôn thanh thủy thuộc xã bình hải trực thuộc quận bình thân đó là về hành chính hiện tại còn trước kia thì nó là cái đây cái làng thanh làng nước ngọt cho nên mới đặt cái lan vạn này thì lan vạn nước ngọt để lấy cái tên làng của nó ngày xưa còn nó riêng về cái làng nước ngọt này tức là ngày xa xưa không biết từ cái thời nào nhưng mà khi có một đoàn quân theo theo truyền khẩu thì có vua đến đây thì đoàn tùy dùng đến là không có nước uống thì khi mà vua chỉ đạo đào cái giếng ở thất biển này thì là nước ngọt và bên trong thì tức là đào thêm một cái giếng nữa gọi là giếng vương cũng là nước ngọt cho nên bắt đầu hình thành cái làng nước ngọt là bắt đầu từ đó bắt nguồn từ đó mà có làng tên nước ngọt rồi qua bao cuộc thăng trầm thì cái làng nước ngọt cũng đổi thành nhiều tên nhưng mà quanh đó lại cũng lấy thanh thủy thanh thủy là làng nước ngọt thanh thủy cũng là cái tên thanh thủy thanh là nước thủy là nước mà thanh thì là nước trong nước ngọt phải thế có những gì À, nói chung thì chẳng những là mình à, cái chính đó là cái la vàng thanh thủy này à, chính cái lan này là những cái lan hiện tại là cảnh vật còn hoang sơ chưa có gì mà mà đổi mới hết chỉ riêng qua mấy lần tuôn tạo lại cái lan mà bị à, mưa gió thì chúng ta làm hôm nay và ngay chỗ chúng ta ngồi đây trước mặt là biển cả bên à, ta phải của chúng ta là có những cái giếng nào là giếng ngâm của người chăm ba rồi à, có phía trong nữa thì có cái dung vương rồi dưới có trên nữa thì có dân mương có dân có dân định thanh rồi phía ta trái chúng ta thì có được cái gành yến cách đây đâu khoảng một cái số bên cạnh đó thì có những cái gành thác còn 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 hoang sơ lắm mà mà có những khách du lịch nếu người ta tìm hiểu về tâm linh bên cạnh đó hưởng thưởng thức về vấn đề mà mà ngoài trời thì người ta có thể đến đó là người ta tự bắt ốc lấy bắt cua lấy rồi người ta tự nấu ăn một cách hoang sơ như vậy thì nghĩ rằng là là, là rất đẹp mà bất nếu những người mà say mê với thiên nhiên, say say mê ngoại cảnh thì không nơi nào bài bằng ấy và cái cái nôn nước hữu tình thì đúng là hữu tình nhưng mà bên cạnh đó thì cũng phải cần có bàn tay của con người nữa cần có những ban ngành để mà giúp đỡ nữa chứ còn nếu không mà để cái hoang sơ thế này thì đường ra đi lại cũng khó khăn thì cũng ít ai mà tìm đến đây và nếu người ta tìm hiểu tâm linh thì nơi đây là chứa định chứa đựng nhiều những, những cái tâm linh mà còn rất huyền bí thì rất mong rằng là à, nếu à, bà con các nơi xa xôi muốn tìm hiểu về biển cả và tìm hiểu về nơi tâm linh của của, của vùng biển thì cũng mong muốn bà con đến đây để để mà, mà, mà chứng thấy được thấy được cái cái cảnh thế này 
và sẽ tìm hiểu được những cái đời sống của nhân dân ở đây. Còn những đến cái mùa mà tháng 5, tháng 6, tháng 3, tháng 4, năm 6 thì khai thác mơ. Thì bà con đến đây thấy những cái cọng rong mơ mà bà con đã làng biển là gì cũng rất là đẹp. Và bên cạnh đó nếu muốn nhìn được cái xa xa muốn thấy đường đảo Lý Sơn thì đây là cái nơi mà ngắn nhất để chúng ta thể nhìn được cái thấy cái, cái những lúc buổi trời im lặng nhìn thấy được hòn đảo Lý Sơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.